আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ল্যান্সার বেয়ার বিডিআর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জমি জরিপ শিক্ষার বিগত পর্বে আপনারা দেখেছেন যে আপনারা একটা দান দলিলের এ টু জেড তো ভিউয়ার্স আমরা আজকে দেখব যে একটা বন্টননামা দলিল বন্টননামা বন্টননামা দলিল বলতে বোঝাইতেছে যে ভিউয়ার্স মনে করেন যে আপনারা তিন ভাই আছেন বা আপনার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি আপনার তিন ভাইরা নিজেরা নিজেরা একটা বাটোয়ারা করে নিলেন যে আপনি নিবেন উত্তর দিয়া আপনার বাই নিবে দক্ষিণ দিয়া আপনার ছোট ভাই নিবে আপনার পশ্চিম দিয়া এরকম তো ভিউয়ার্স তো চলুন আর বন্টননামা দলিলটা আপনার ভিউয়ার্স একটু জটিল দলিল যে এই জন্য আপনাদের অনেকে আমার সাজেস্ট করছেন যে আপনার বন্টননামা দলিলের বিষয়ে আপনার এই বর্ণনা দিতে তো ভিউয়ার্স চলুন শুরু করা যাক যে আমার এখানে হাতে যে দলিলটা দেখতে পাইতেছেন এটা হচ্ছে আপনার বন্টননামা দলিল আর বন্টননামা দলিল আর এটা কিন্তু আপনার অবিকল নকল দেখুন লেখা আছে আপনার অবিকল নকল এখানে আপনার অবিকল নকল লেখা আছে আর আমরা এটা কিভাবে বুঝবো যে এটা আসল না নকল আমরা যদি দেখি যে পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প লাগানো আছে তো বুঝবো যে এটা আপনার এই আস ইয়া নকল দলিল আর প্লাস আর আপনার এই যে এই লেখাটা দেখে যায় অবিকল নকল এটা দেখেও আমরা বুঝতে পারি তো ভিউয়ার্স যে দল এখন বন্টন নামার মধ্যে আপনার যে পক্ষ থাকে এখানে দলিল দাতা গ্রহীতে কেউ থাকে না এখানে থাকে শুধু পক্ষ যে আপনার দলিলের প্রথম পক্ষ ভিউয়ার্স দেখুন যে দলিলের প্রথম পক্ষের নাম দেওয়া আছে একজনের ঠিক আছে ওনার সম্পর্কে ডিটেল দেওয়া আছে প্রথম কলামে তারপরে আমরা পরের পৃষ্ঠাটা দেখি পরের পৃষ্ঠাতে আপনার দলিলের দ্বিতীয় পক্ষ ভিউয়ার্স দেখুন দলিলের দ্বিতীয় পক্ষ দেওয়া আছে তারপরে তি দেওয়া আছে আপনার দলিলের তৃতীয় পক্ষ তো ভিউয়ার্স প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ তো আমরা মোটামুটি তিনটা পক্ষ পাইলাম তিনটা পক্ষ পাইলাম তারপরে আপনার পরবর্তী কলামে যেটা দেওয়া আছে যে আপনার কে কোন পক্ষ কোন দিকে আপনার সম্পত্তির তফসিল বা বিবরণ দেওয়া আছে তাই মোটামুটি আমি বিবরণ পড়ার দরকার মনে করতেছি না কারণ পড়তে গেলে অনেক সময় ব্যাপার সেবার আছে তো মোটামুটি আমরা যে ইম্পর্টেন্ট কলাম এই যে দেখুন ভিউয়ার্স এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় অনেকে দেখা যায় এই বিষয়গুলো জানার কারণে আপন বাই আপন বাইকে ঠকায় অথবা আপনার অনেকে কি করে বন্টননামা দলিল করে কিন্তু যারা বুঝে না তো ওনাদেরকে কি করে অংশ কম দেয় তো ধরেন আপনার একজনের সাথে বলছে যে আপনি বিশ শতাংশ জমি নেবেন বা বিশ শতাংশ জমি আপনারা দেওয়া হইব তো তখন দেখা যায় কি ওনারা বিশ শতাংশ না দিয়ে একটু কম দিয়ে দেয় তো ভিউয়ার্স এখন দেখুন যে আপনার এক নং তফসিল যাহার পরিচয় মূল্য যেখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে ভিউয়ার্স আপনারা কী করবেন এই যে দেখুন এই দাগ নাম্বারগুলো ভালো করে দেখে নেবেন যে দাগ নাম্বার ক্ষতের নাম্বার কোন দাগ থেকে এই যে এখান থেকে দিছে যে এই এই দাগ থেকে আপনার ওই অর্থ সৌদির মধ্যে এই এত শতাংশ একষোলো আনার একত্রিশের কাতে পঁচিশ পঁচিশের কাতে আপনার সাড়ে বারো এই যে এইখানে দেওয়া হচ্ছে সাড়ে বারো এটা আপনার এই সি এস এসে দুশো নিরানব্বই দাগ আর আর এস হইলো চারশো আটত্রিশ দাগ আর দুই নম্বরে আপনার যে এস এতে তিন শত দাগের আর এস হইলো চারশো ছয়ত্রিশ দাগ তো এটার মধ্যে আপনার কত তিরিশ আর আপনার চারশো আর চারশো সাঁত্রিশ দাগ হইলো আপনার ছয় তো সব মিলে আপনার এই দুইটা মিলে হইতেছে এ কোনো এলো উনত্রিশ উনত্রিশ আর আঠারো আর সব মিলে এ টু জেড মানে আপনার সাড়ে বারো সহ মিলে আপনার একচল্লিশ আষট্টি তো ভিউয়ার্স বুঝতে পারছেন যে যে প্রথম পক্ষ মানে প্রথম পক্ষ যিনি মালিক উনি আপনার এই এটার মালিক আবার দ্বিতীয় পক্ষ সেম এরকম আপনার অংশ দেওয়া থাকে যে দ্বিতীয় পক্ষ কত রুগের মালিক হয় এই যে ভিউয়ার্স যে দ্বিতীয় পক্ষ আপনার কত রুগের মালিক এভাবে আবার একইভাবে তৃতীয় পক্ষ দেওয়া থাকে যে উনি দ্বিতীয় পক্ষ কতটুকের মালিক যে আমি দ্বিতীয় পক্ষ চার হাজার অধিকাংশ তো ভিউয়ার্স আমরা জানি যে চার হাজার অধিকাংশ মানে কি যে চল্লিশ শতাংশ আমি এর বলছি এর আগে আপনাদের বলছি যে একশো অধিকাংশ সমান আমাদের একশো শতাংশ তো বেশ এটা অবশ্যই অবশ্যই মাথা রাখবেন তো আমি এক জায়গায় আপনার একটা বিষয় নিয়ে সমস্যায় বসছিলাম যে একজন আপনার জমি কিনছে দশ শতাংশ তো ওনার আপনার দলিলে উনি লেখাইছে যে একশো অধিকাংশ অথচ এটা ছিল আপনার এক শতাংশ তো উনি কিন্তু নয় শতাংশ জায়গা আপনার লস খাইছে ঠিক আছে লস খাইছে বলতে উনি আপনার এই দলিল কর দলিলে হয়েছে মাত্র এক শতাংশ তো বিয়ার্স কিছু কিছু বিষয় না জানার কারণে অনেক ধরনের বিপদে পড়তে হয় তো বিয়ার্স আশা করি আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে ঠিক আছে বিয়ার্স তো এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন বিয়ার্স ধন্যবাদ আর যদি আপনাদের কোথাও কোনো সমস্যা থাকে জমি বিষয়ে কারো কোন সমস্যা থাকলে ডাকা ডাকার মধ্যে থাকলে সরাসরি আমাদের চেম্বারে এসে যোগাযোগ করিয়া সমাধান নিতে পারবেন আর যদি ডাকার বাইরে হয় আপনি ওই ক্ষেত্রে আমাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনারা সমস্যাগুলো জানাইতে পারেন তবে আমি সাজেস্ট করব আপনারা যদি কেউ ফোন করেন অবশ্যই অবশ্যই রাত নটার পর ফোন করার চেষ্টা করবেন কারণ দেখা যায় ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের এই যেই প্যানেল